Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer Stunde, wo wir uns wieder stärken wollen. Es findet ja jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf Zoom ein sogenannter Soul Brunch statt, in dem wir Übungen machen wollen zur Selbststärkung, Selbstheilung, auch zur Transformation von aktuellen Themen, die irgendwo gerade da sind im Leben. Und vielleicht ist eines gerade bei dir aktiv, nämlich deine auch innerliche Reaktion auf die Energien, die so im Außen sehr, sehr stark aktiv sind. Das können jetzt Energien sein, wo du sagst, das ist jetzt vielleicht äh, überhaupt gesellschaftlich das, was da passiert, äh, an vielen Orten der, der Welt, wo, wo es zu keinen schönen Miteinander kommt, sondern eben zu eben kriegerischen Auseinandersetzungen, die da geführt werden. Es kann sein, dass du einfach von dem, wie die Sonne auch einwirkt auf uns, ganz besonders einfühlsam wirst und spürbar wirst, dass es eben, eben hier mit dir was macht, wenn die Sonne so eine starke eben Energie aussendet, wie sie es derzeit tut. Es können Aspekte sein, wenn du jetzt mit Astrologie vertraut bist, dass eben neue Planeten, Konstellationen aktiv werden und du spürst das viel mehr. Also es können da viele Dinge im Außen sein, kann auch das Wetter sein, dass du merkst, okay, dieses Auf und Ab, das wir mittlerweile in Mitteleuropa erleben, von Kühle und Nässe und dann wieder Hitze, ist irgendwie nicht ganz entspannend für dich. Also die Frage ist, wie, was macht es mit dir und was macht es mit deinem Körper und wie kann man das ausgleichen, balancieren, das wollen wir heute schaffen. Vielleicht äh, magst du kurz reinspüren und die Augen schließen und einfach mal für dich so spüren, was, was ist bei dir gerade da. Und da kannst du die letzten Stunden Revue passieren lassen und dabei ganz entspannt so in den Unterbauch atmen. Wie war die letzte Nacht? Wie waren die letzten Nächte? Wie ist dein Schlaf derzeit? Kannst du durchschlafen oder sind da öfters Phasen, wo du aufwachst und der Schlaf unterbrochen ist. Kannst du wieder einschlafen, wenn du aufwachst? Kannst du überhaupt gut einschlafen? Schläfst du schnell ein? Das wäre jetzt in der TCM gesprochen, in der traditionell chinesischen Medizin gesprochen, ein Überprüfen von Yin und Yang. Wenn deine Yin-Kraft sehr ausgeprägt ist derzeit, dann kannst du schnell einschlafen, dann schlafst du durch. Ist da aber ein Yang-Überschuss, dann ist das Einschlafen schwieriger, dann ist Unruhe da, dann sind Gedanken da, dann ist Aufwachen da. Eine Möglichkeit. Oder du blickst so eben in die Tagesabläufe zurück der letzten Tage und versuchst wahrzunehmen, wie ist dein körperliches Befinden, Hast du immer gut Energie oder ist relativ viel Müdigkeit da? Oder reagiert sogar der Körper irgendwie komisch, nennen wir es mal so? Eben sind Unruhezustände da im Kreislaufsystem? Sind Schwächezustände da im Kreislaufsystem? Ist die Verdauung? Gibt es nach oben Übelkeit oder nach unten abnormale Zustände? Ist auch ein Überprüfen des Sinn und Yangs in dir. Zum Beispiel viele erzählen auch von eben Unruhe im Herz-Kreislauf-System. Vielleicht öfter mal, dass du den Puls hörst, öfter mal spürst, der ist irgendwie um zehn Schläge schneller als gewohnt. Dann hat sich eben das übermäßige Yang seinen Weg gebahnt eben ins Herz-Kreislauf-System. Kann eine Hitze sein, die dann übers Blut kommt, kann eine Hitze sein, die ins Herz geht, kann eine Hitze sein, die dazu führt, dass die Leber beginnt zu schwächen. 
Also wie du schon merkst, es geht immer so um dieses Erkennen deiner Sinn und Yang, deiner Fähigkeit, aktiv zu sein und voranzugehen und der Fähigkeit eben runterzukommen und zu entspannen. Und das sind natürliche Zusammenhänge, die natürlich nicht, nicht immer eins zu eins gleich sind, die sich immer bedingen und ausgleichen. Aber die Frage ist, wie ist derzeit dieser Zustand und ist er eben irgendwie auf dein Wohlbefinden ähm, Einfluss nehmend? Also eben ist es jetzt derzeit mehr so, dass du spürst, deine Yin-Kraft ist stärker oder ist deine Yang-Kraft stärker? Also sprich, ist mehr Energie da, mehr Hitze da oder ist mehr zu viel Ruhe da und zu wenig Energie da? Die Müdigkeit und Antriebslosigkeit. Weil beides hat dann auch unterschiedliche Aktivierungen im Körper. Wir haben sogenannte, kann ich kurz zeigen, wir haben sogenannte Organe, die auf der Yin-Seite mehr aktiv sind und wir haben Organe, die mehr auf der Yang-Seite aktiv sind. Das heißt, wir haben hier wenn wir ganz links rüber schauen auf die Tabelle, haben wir Organe, die eine besondere Yin-Qualität haben. Das sind die sogenannten Yin-Organe hier. Und wir haben Organe, die eine besondere Yang-Qualität haben. Das sind eben dann Galle, Dünndarm, Magen, Dickdarm und Blase. Hingegen jene Organe, die Yin aktivieren können, sind Leber, Herz, Milz, Lungen, Nieren. Sind auch die Leitorgane ganz interessant. Ja? Dass die Yin-Organe die Leitung haben in den Zusammenhängen der fünf Elemente. Und vielleicht erkennst du eben aus dem heraus auch schon gewisse Dinge, wo du merkst, stimmt, meine Emotionen sind auch nicht ganz ausgeglichen. Ich bin leicht erregt, ich bin leicht eben ähm, in einem Zustand, der tut einfach nicht gut. Oder bin ich in einem Zustand, der tut gut. Sprich hier eben auf der linken Seite der Linie. Eben ist zum Beispiel Wut, Ärger da. Dann ist es eben die Leber. Ist es mehr so depressiv und eine ängstliche Unruhe. Dann ist es das Herz, das unausgeglichen ist. Es sind viel Gedanken, viel Sorgen. Dann ist es die Milz, ist es Traurigkeit, Trauer, die Lungen, das Metallelement. Oder Furcht und Ängste, dann ist es eben das Wasserelement. Oder spürst du es eh sehr emotional ausgeglichen. Dann merkst du, du bist geduldig, nichts kann dich reizen. Du bist in der Freude, alles ist leicht. Du bist auch in der Liebe und im Mitgefühl. Du hast Mut in dir, spürst, eben, du kannst vorangehen und kommst aus einer inneren Ruhe. Und so ist es, glaube ich, gut auch festzustellen, wo, wo sind wir gerade, weil eben das hilft uns zu verstehen, wie können wir uns selbst stärken. Wir haben dann unterschiedliche Fingerpositionen, auf die wir eingehen können. Zum Beispiel eben bei Wut kann man sofort einmal in den Zeigefinger gehen und diese Wut für sich mal rausziehen, diese Ungeduld. Wenn irgendwo diese Depression oder dieses Anxiety auf Englisch, diese ängstlichen Unruhezustände sind, dann kann man die aus dem Mittelfinger so rausziehen. Die Sorgen, Daumen halten, Daumen drücken, wie perfekt im deutschen Sprachgebrauch auch eben den Daumen drücken bei Sorgen oder eben auch da die überschüssigen, zu viel an Energie einfach raus aus dem Daumen ziehen. Das gleiche mit dem Ringfinger, 
für die, die den Ring da tragen. Einfach da die Traurigkeit kann man rausbringen. Und auch natürlich Furcht und Ängste aus dem Kleinen, aus dem Baby vielleicht. Ein simpler Weg, eben über, über allein schon Körperübungen aktiv zu werden. Und dann eben passiert eben sehr, sehr viel von außen. Das ist eben mit ein Grund, warum wir im Inneren reagieren. Wir haben im Außen enorm viel Aktives. Wir haben im Außen die Aktivitäten, die eben einfach da sind, naturbedingt über die Planeten rund um uns, über die Sonne, die uns als nächststehendes, größtes energetisches Objekt natürlich maßgeblich beeinflusst. Und so wirst du das vielleicht eh schon kennen, nämlich die Beobachtungen, der Schwingungen, die dann auf Mutter Erde ankommen und ich hoffe zumindest, dass die heutige Nacht für dich ruhiger war, weil zumindest wäre es dann nicht auf die Sonne zurückzuführen, dass du irgendwas erlebt hast. Es waren zwar einige niedrig schwingende Energien da, aber nicht so stark da, wie sie eben hier eben in den letzten, wenn wir die Nachtphase hernehmen, da müssen wir dann eben ähm, circa fünf Stunden zurückgehen, um die quasi Echtzeit in unserer Zeit zu haben. Das heißt, wenn wir jetzt 8 Uhr hernehmen wollen, das wäre hier. Und dann hätten wir da die ganze, nicht letzte Nacht, sondern die Nacht davor. Und die war schon geprägt von ganz intensiven äh, Frequenzschüben, die auf Mutter Erde messbar waren. Das heißt, man kann über das Sonogramm die Extremely Low Frequencies, die elf Frequenzen, messen. Und egal wo du es misst, hier Messstationen in Sabirien, aber du kannst es auf unterschiedlichen Messstationen der Erde dann ähnlich sehen, ist eben immer wieder ganz viel aktiv. Und so wie man da sieht, eben die Nacht davor, ab 22 Uhr war es richtig wild. Und wenn es eins passiert, so wie, wie ich dazu neige, zum Beispiel hier in diesen Phasen dann noch munter weiter drauf los, selber aktiv zu sein, weil ich eben auch durchaus nachtaktiv bin und weil ich in der Nacht gut arbeiten kann, weil alles andere schön ruhig ist, also alles, was am Telefon passiert und so weiter und so fort, dann ist das natürlich nicht der optimale Zustand, dem Körper zu helfen, sich zu regenerieren. Und diese Dinge muss man einfach verstehen lernen und dann damit auch lernen, vielleicht neuer und besser umzugehen, weil es eben nicht die Lösung ist. Und wir haben einfach aus dem heraus vieles, was wir beobachten, lernen dürfen. Nämlich eben, dass die Sonne ihre Aktivitäten hat, die man zwar lieb und nett über die Auroren erleben können, aber dennoch ist es in dem Sinn, zwar schön, dass wir sehen, aber schon ein Zeichen, dass enorm viel Frequenz und Schwingung in die Atmosphäre eindringt und hier auch sehr, sehr aktiv auf Mutter Erde wirkt und auch auf den Körper wirkt. Das heißt, wie spürt es Mutter Erde? Du siehst es zum Beispiel unten rund um Neapel, dass eben die Hitze unter der Erdoberfläche enorm aktiv ist. Diese Felder dort und um, muss man fast sagen, die Vulkane äh, sind enorm aktiv unter der Erdoberfläche. Kann gut sein, dass dort wieder mal einfach vieles hochkommt, weil einfach die Hitze aktiviert ist in, im Körper von Mutter Erde. Und dann passieren eben Vulkanausbrüche rund um die Erde. Ähm, ganz normal eben Erdbeben und so weiter. Und eben jetzt für unseren Körper gesprochen, ist die Frage, was tun wir da? Natürlich eine gute Möglichkeit ist, und so soll es auch sein, ich hoffe, eure Behältnisse für eure Getränke sind möglichst leer oft, in dem Sinn, dass du es nachfüllen musst, dass du eben viel trinkst. Zu einer Phase, wo enorm viel Hitze kommt, natürlich sehr, sehr wichtig. Oder eben, so wie vorher schon gesagt, dass du eben deinen Biorhythmus gerecht lebst, dass du wirklich schaust, was braucht mein Körper. 
Und wenn man das Beobachten beginnt, dann braucht der Körper schon zu unterschiedlichen Zeitpunkten einfach Unterschiedliches. Also wenn wir da kurz reinschauen, das ist immer ein Blick wert, finde ich, dass wir uns überlegen, wie können wir uns selbst am besten stärken und im Einklang auch mit, mit unserem Körper leben. Dann sehen wir eben ganz natürliche Dinge, die uns bewusst sein dürfen, dass sie da sind. Sprich, ähm, es wäre entscheidend, dass ich dort in der Phase, wo jetzt Magen milz, also mein zunächst einmal Beginn der Verdauung, nämlich zwischen 5 Uhr in der Früh und 9 Uhr am Vormittag, wenn der aktiv ist, weiß ich, okay, wenn ich da was zu mir nehme, tut sich der Körper leicht, es zu verarbeiten. Aber wenn ich jetzt kein Frühaufsteher bin, und erst um 9, 10 Uhr frühstücken würde, dann bin ich eigentlich schon in der Phase, wo Magen und Milz in die Ruhephase gehen. Und diese Ruhephase dehnt sich dann aus auf 5 bis 9, wo die gegenüberliegende Seite, nämlich eben das Erdelement Magen und Milz, komplett in der Tiefschlafphase sind. Also wenn jetzt noch am Abend enorm viel essen würde in dieser Zeit jetzt, schenke ich meinem Körper nicht unbedingt Entspannung. Weil er muss auf einmal verdauen, was er nicht gewohnt ist und äh, nicht eben aktiviert hat. Das, was da gut stattfindet in dieser Zeit, ist eben noch das Verarbeiten von, von Flüssigkeiten. Trinken ist super gut, ebenso natürlich in dieser Zeit auch, ist mir auch noch nicht so bewusst geworden, aber wie ich mich mit der Organo beschäftigt habe, wenn dann der Harn dran kommt in dieser Zeit, so drei bis, äh, drei bis sieben, dann ist es auch wich wirklich wichtig, dem zu folgen, weil eben Blase, Niere sind aktiv, die wollen nicht zurückgehalten werden, sondern die wollen wirklich befreit äh, ausscheiden können. Also wie gesagt, das späte Essen, auf eine schwere Art und Weise ist, ist nicht gut, ist nicht fein. Weil wir werden es dann merken, spätestens dort, wenn wir irgendwie um vielleicht 10, 11 schlafen gegangen sind, dass wir auf einmal zwischen 1 und 3 aufwachen, weil die Leber einfach nicht verarbeiten kann, was wir ihr hier zugeführt haben. Also wenn jemand noch Alkohol trinkt, Alkohol oder Fettes am Abend, ist ganz, ganz schwierig für den Körper. Und so ist es gut, einfach dich, dich besser kennenzulernen, um herauszufinden, wann bist du in welcher Kraft, zu welcher Uhrzeit fließt deine Lebensenergie in unterschiedlichen Stärken deines Körpers, Fähigkeiten deines Körpers. Und auf dem aufbauend ist natürlich gut, hier auch dem Körper das zu geben, was er braucht. Und das wollen wir jetzt gleich tun. Wir wollen gerade an dem Aspekt, wo wir merken, es ist enorm viel Hitze da von außen und jetzt kommt eh eine sehr heiße Jahreszeit auf. Wir wollen Kühlung herbeiführen. Wie schon gesagt, das Simpelste wäre Wasser trinken. Wenn du gern Tee trinkst, Pfefferminztee wirkt super kühlend. Also ein ganz wertvoller Tee. Kräutertees sind auch sehr, sehr empfehlen. Empfehl empfehlend, empfehlsam, zu empfehlen, wie auch immer. Und so kannst du eben dem Körper schon mal helfen in der Kühlung. Und das kannst du natürlich weiter vertiefen mit dem, was du isst, wie du dich ernährst und und und. Aber wir wollen es jetzt von unserer Seite tun mit den Möglichkeiten, die eben die TCM hinaus in die Taukalligrafie hinein ermöglicht und in die Übungen mit Mantren. Das heißt, wenn wir ganz speziell Young Organe oder das Young Elemente, das ist ja das Schöne, darauf vielleicht noch kurz zurückzukommen. Wir können alles in Yin und Yang teilen. Also wie wir sehen, können wir ein Element, so wie das Holzelement teilen, in einen Yang teilen und einen Yin teilen. Sprich, das Holzelement ist jenes, wo Augen dazugehören, wo eben die Emotionen wie Wut und Geduld dabei sind, wo Leber Galle dabei sind. Das Holzelement ist dieses Element, das uns dieses, diese junge Antriebskraft gibt, so wie der Frühling. Da erwacht alles, alles geht voran. Und gleichzeitig kann man auch 
die Ebene höher, nämlich die Elemente unterteilen in Yin und Yang. Und das habe ich gerade kurz angesprochen, nämlich eben das Holz und das Feuer sind natürlich naturgemäß die Yang-Elemente und Metall und Wasser sind die Yin-Elemente. Das heißt, wenn ich generell mal damit ansetzen möchte, weil ich noch gar nicht so erkannt habe, was in meinem Körper außer Balance ist, kann ich auf jeden Fall mal sagen, ich stärke das Yin in mir, ich stärke Metall und Wasser. Und wie wir da schon sehen, das junge Yin ist das Metall und das ausgeprägte Yin ist das Wasser. Was tut jetzt die Erde da drinnen? Sie balanciert. In der Betrachtung von Yin und Yang ist sie sogar immer in der Mitte zwischen dem Übergang der Elemente. Aber in dem Kreislauf, in dieser Darstellung ist auch wichtig zu verstehen, dass es einen großen Zusammenhang gibt. Das heißt, wenn wir jetzt damit bleiben eben und sagen, okay, wir wollen unser, unser, unseren beruhigenden Aspekt stärken, wir wollen ein bisschen mehr Ruhe reinbringen, weil sehr viel Hitze draußen ist, dann können wir natürlich Lungen, Nieren ganz bewusst stärken. Warum Lungen und Nieren? Weil sie selber wieder im Yin selbst wieder die Yin-Organe sind. Das heißt, du kannst die Lungen stärken über einen Kräutertee. Du kannst die Lungen stärken, indem du sie einfach mal gescheit atmest, sprich einfach tief atmest, die auch kurze Pausen lässt, im Atem halten, im Ausatmen wieder lang atmest, im Einatmen wieder kurze Pause machst davor. Plus eben, du kannst eben mit speziellen Übungen den ganzen Bereich hinten stärken, Wirbelsäule und den ganzen Nierenbereich oder auch anders genannt Kundalini-Bereich. Und das wollen wir jetzt einmal tun. Wir wollen hier diese besonderen Kräfte nutzen und eintauchen in die Möglichkeiten, die uns die Tau-Kalligrafie und das Wissen um die Tau-Kalligrafie schenken, nämlich zum Beispiel über das Buch eben zur Heilung und Verjüngung des Rhythmus, dass wir hier ganz viel Jenkraft in uns hineinbringen. Es gibt ganz tolle Erfahrungsberichte dazu bereits. Und hier über ein Video, das eben mit der Kalligrafie für diesen Bereich, für den Rücken, sehr schön arbeitet. Mit dieser Kalligrafie wollen wir jetzt eintauchen in das Stärken des Rückens, der Nieren und der Yin-Kraft, dieser Kraft der Ruhe in uns. Das heißt, wenn auch da der Fokus ist, dieses Buches auf die Heilung des Rückens, die Essenz daraus kommt aus den Nieren. Und wenn wir die Nieren stärken, dann stärken wir auch ganz automatisch die Yin-Kraft in uns. Das heißt, aus der Tau-Kalligrafie kannst du jetzt die Kraft, die in ihr steckt, das sind universelle, hochschwingende Energien, bitten, dass sie eben deine Nieren stärken und dass sie hier einfach dich aufbauen, in deiner Yin-Kraft, dich beruhigen und entspannen. Das heißt, du kannst hier sehr schön Einfach dir selber was Gutes tun. Einfach vorstellen, wie deine Nieren immer mehr zu leuchten beginnen. Und du kannst auch deine Hände hinten auflegen, auf die Nieren. Und dort einfach einmal nur entspannt ein- und ausatmen, während wir die Tau-Kalligrafie Tau B, die für den ganzen Rücken wirken möchte, die uns Rückhalt geben möchte. Und stärken möchte, bitten, dass jetzt unsere Nieren, unsere Yin-Organe generell einfach jetzt aufbauen, stärken und in ihre vollste Yin-Kraft, Entspannungskraft kommen.
Mit den Handflächen hinten auf den Nieren verstärkst du den Fokus. Und im Ein- und Ausatmen kannst du ebenso jetzt ganz viel Unterstützung geben. Machen so ein bisschen losgelöst vom Video. Dann nehmen wir wirklich mal ganz lang, langes Einatmen, kurzes Luft anhalten und langes Ausatmen. Wieder kurzes Luft anhalten, bevor du einatmest. Dann wieder einatmen. Luft anhalten und ausatmen. Luft anhalten und einatmen. Es ist so im Vierer-Rhythmus, wenn es dir gelingt, wenn sich das gut anfühlt für dich. Also vier Sekunden einatmen, vier Sekunden Luft anhalten. Vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden warten aufs Einatmen, vier Sekunden wieder ausatmen, dann ein und aus, immer mit vier Sekunden Pause. Das kannst du jetzt in deinem Rhythmus machen. Wir lassen uns ebenso eben, wie gesagt, von der Taukalligrafie Taube beschenken. Aber du findest am besten deinen Rhythmus des Ein- und Ausatmens, wie es dir gut tut in der Entspannung. Einfach nur atmen und über deinen Atem zur Ruhe kommen, genießen, dass die Taukalligrafie dir jetzt auch universelle Kraft schickt und schenkt, dich zu entspannen. Stell dir vor, wie deine Nieren und auch deine Lungen erstrahlen, beide Yin-Organe. Im Einatmen strahlen die Lungen und ebenso die Nieren ganz im schönsten Goldgelb. Und einfach deinen Rhythmus finden, wo du einatmest, pausierst. Ausatmest, wieder pausierst und wieder einatmest. Allein diese Übung könntest du an der Stelle 
immer wieder verlängern oder du nimmst einfach diese Atemübung mit in den Alltag. Also diese Atemübung, so quasi vier im Quadrat nennt man sie auch, oder gibt ähnliche Ausdrücke dafür, dass du hier eben einfach diese vier Sekunden einatmen, anhalten, vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden passieren. Einfach immer mehr trainierst. Und du wirst sehen, hätten wir jetzt auch den Puls gemessen. Und Blutdruck, du kannst damit Puls und Blutdruck sehr schön alleine entspannen und regulieren. Und die Tauchkalligrafie haben wir einfach so mit eingebunden, weil sie uns so ein schönes Feld der Entspannung schenkt. Das kann man auch auf stärkere Weise dann auch noch natürlich nutzen. Wenn du das Video anschaust, könntest du jetzt pausieren und weitermachen die Übung. Oder du kommst mit mir jetzt mit zu einer Übung, wo es darum geht, wenn wir jetzt diese Energien spüren in uns und wir wollen da Ausgleich schaffen in uns, dann gibt es auch eine sehr, sehr einfache Übung, Energie im Körper gut zu verteilen. Also du brauchst jetzt kein Spezialist dazu sein, um herauszufinden, was wo wie im Körper läuft. Aber es reicht alleine schon ein besonderes Wissen, nämlich das Wissen über einen besonderen Lichtkanal in dir, einen Energiekanal in dir. Und der nennt sich Qi-Kanal. Er schließt alle deine Chakren mit ein und den Hohlraum vor der Wirbelsäule sozusagen, wo die Rippen einen Raum bilden, alles was da drin ist, also wo die ganzen Organe sind, das ist der Weitschau. Und dieser Raum, der empfängt oder erhält auch alles Aufgestaute. Das heißt, wenn wir diesen Fluss jetzt schaffen, den wir sehen werden, am Wurzelchakra beginnend aufsteigend, hinauf ins Kronenchakra und vor der Wirbelsäule wieder runter, dann werden wir spüren, dass wir, wenn irgendwo vielleicht auch zu viel Yang-Energie ist, dass diese Übung uns hilft, diese Yang-Energie auszugleichen und wieder dort zu verteilen, wo man sie brauchen. Also es ist ein ganz normaler Zustand, dass der Körper seine Energien unterschiedlich aktiviert oder sich sie unterschiedlich verlagern. Es ist nicht wünschenswert, dass sie sich irgendwo stauen, aber es ist ein normales, natürliches Entwickeln. Aber wir können auch mithelfen, wenn zu lange irgendwo ein Stau vorliegt Und das ist eben so wichtig, weil wenn das Qi frei fließen kann, sind alle Organe gut versorgt mit der Lebensenergie, können voll funktionabel arbeiten, damit sind wir gesund und wir fühlen uns wohl. Und so wollen wir da jetzt reingehen, in dieses besondere Feld. Hey! Gängend verbunden, dieses Qi aufbauen im Körper. Hey. Hey. In dem Fall derzeit beide Hände am Unterbauch lassen am ersten Chakra. Hey. Beide Hand wandert dann mit, je nachdem, wo wir dann gerade die Energie aufbauen. Hey. Also eine Hand bleibt am ersten, die zweite geht jetzt mit ins zweite Chakra. Hong. 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 Die eine Hand bleibt am ersten und die zweite Hand geht ins dritte Chakra, Nabelhöhe. Hong. 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 
ほーんほーん絶着かあーシーシー Versuch immer so tief als möglich einzuatmen. シーシー Dann direkt ins Gehirn. Jetzt ins Kronenchakra. Hinunter die Wirbelsäule, den ganzen Hohlraum hin. Jo. 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 よーよーよーよーよーよーよーよーよーよーよーよーよーよーよーよーよーよーよーよーよーよーよーよーよーよーよーよーよーよーよーよーよーよーよーよー Hey, hong hong, 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 h
jetzt vielleicht noch in der Stille versuchst, das Licht zu führen, das Qi zu führen mit der einen Hand, kannst du gleichzeitig beobachten, gelingt es schon, dass dieser Raum die Chakren gut frei fließen kann, dass das frei miteinander verbunden ist. Hast du das Gefühl in dir, ja passt, das Qi, die Lebensenergie ist gut fließend in dir, oder gibt es Bereiche, wo du merkst, da stockt es irgendwie? Das Ziel ist, dass du irgendwo vom Gefühl her sagen kannst, ja stimmt, ich kann irgendwo so gut durch diese Handbewegung in mir die Vorstellung, dass da Licht fließt, gut durch mich durchführen. Es fühlt sich frei an. Und wenn nicht, wäre es einfach ein Zeichen, dass du weißt, okay, du darfst jetzt die Übung vertiefen. Hey, hang hunger, she won't you. 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 Hey, hang hunger, she Hey, hang hung a she wong yo. Hey, hang hung a she wong yo. Bei mir fühlt sich's gut an, gestärkt an. Ich muss immer wieder schmunzeln in diesem Mantra. Wenn ich's alleine sing, habe ich ich kann gar nicht anders, als einmal Yang betont zu singen, sprich lauter. Und wenn die zweite Wiederholung dann laut singen mag, das kommt irgendwie nicht raus. Also ich muss dieses zweite Mal das Mantra immer wieder leise singen. Es ist dieser Wechsel zwischen Yin und Yang. Laut singen, leise singen. Das ist ganz interessant bei mir zu beobachten, dass das eigentlich etwas ist, was aus mir heraus schon intuitiv kommt, diesen Yin-Yang-Wechsel zu schaffen. Eine abschließende Übung, die ich euch noch ans Herz legen möchte, im wahrsten Sinne des Wortes, ist eine mit den Tau-Kalligraphien. Wenn du ein Buch zu Hause hast oder eine Karte oder überhaupt das große Glück hast, eine Originalkalligraphie zu Hause zu haben, dann kannst du sie nachfahren. Und im Nachfahren kommt eben auch automatisch entweder ganz viel Entspannung zu dir oder du kannst eben ganz viel aktivieren in dir. Wenn es jetzt darum geht, dass du vielleicht selbst auch aktiv was schreiben möchtest und aktiv sein magst, dann siehst du vielleicht da hinter mir mal eine große Tau-Kalligrafie. Aber du erkennst hier auch einen Teil im Wort für Liebe, nämlich der ganze untere Teil bedeutet Liebe. Aber dieser Wortbestandteil hier ist das Herz. Und dieses Zeichen möchte du wirklich ganz, ganz nahe legen und ans Herz legen, weil es so befreiend ist. Also wenn du so einen Stift und ein Papier zur Hand hast, dann lass uns da kurz eintauchen, weil es kann enorm viel Ausgleich auf sehr einfache Art und Weise schaffen. Der Reformpädagoge Rudolf Steiner hat das schon erkannt und hat mit seinen äh, Zeichen, mit seinen pädagogischen Zeichen im Schulalltag für die Kinder ganz Großartiges bewirkt. Und immer noch all die, die es anwenden, alle Lehrer bewirken das ebenso. Die Tau-Kalligrafie geht in eine ähnliche Richtung. Rudolf Steiner zum Beispiel hat die liegende Acht für dieses Balancieren eingesetzt. Und wir sehen und werden es jetzt noch vertiefter sehen, auch hier das Wort für Herz, Shin auf Chinesisch in Form der Tau-Kalligrafie geschrieben, hat eine ebenso balancierende Wirkung und geht noch darüber hinaus. 
Und während ich jetzt schreibe, könntest du mal ganz kurz noch entspannen und schauen, was du sozusagen ohne das Denken wahrnehmen kannst, sprich indem du die Augen schließt und einfach nur spürst, was kommt da jetzt aus dem Video zu mir herüber. Weil das Schreiben der Taukalligrafie selbst ist schon ein großer Akt des Öffnens für universelle Energien, die dann zu dir kommen. Und du bist dann automatisch im Schreiben und Nachfahren mit den Kalligrafien verbunden mit all dem Stärkenden, was es draußen in der Natur gibt, den fünf Elementen, aber darüber hinaus auch nicht nur mit der Erde, also mit allem, was es auf Mutter Erde gibt, sondern auch in, hinaus in den Kosmos. Und das werde ich jetzt kurz dich auch erleben lassen, wenn du die Augen schließt und vielleicht eine Hand aufs Herz legst, kannst du jetzt einmal kurz spüren, wie geht es dir jetzt schon? Also ich hoffe auf jeden Fall mal gut nach den Übungen. Und kannst du wahrnehmen, was passiert, wenn die Taukalligrafie zusätzlich jetzt dir unterstützende Energie schickt? Also einfach mal reinspüren, wie ist es, wenn ich für dich die Taukalligrafie nachfahre? Du kannst auch gern mitmachen, du kannst die fünf Finger zusammenbringen und somit eine fünf Elemente, wie wir vorher schon gehört haben, Handposition einnehmen und hier den Verlauf der Tau-Kalligrafie Shin. Für Herz folgen. Und da beginnst du wieder oben. Und gehst nach unten weiter. Und so im Schreiben kann man ganz viel ausgleichen. Und auch für uns als Gruppe ist sehr interessant, für mich als Schreibenden, als jener, der die Kalligrafie jetzt für uns erstellt, wie es eben unterschiedliche Aspekte gibt, die wir hier ausgleichen im Schreiben. Also es ist mit jedem Pinselstrich ein Schritt mehr in der Balance. Was war zum Beispiel jetzt für uns als Gruppe, für alle, die jetzt da sind? Es war dieser Teil, der für die Young-Energie steht, sehr irgendwie so unter, unter Druck, also irgendwie sehr begrenzt eingeengt. Das Sinn hat sich schön entfalten können. Das war auch mitunter das Ziel der Übung davor, dass sich unsere Yin-Kraft entfalten kann. 
Aber der Schlüssel war jetzt eben diese Balance zwischen der Yang-Seite und der Yin-Seite zu schaffen. Und das passiert auf unterschiedlichste Weise. Wir haben heroben einerseits den Zugang zu allen universellen Kräften. Im Prinzip der Himmel ist schon männlich, es ist die Yang-Kraft. Und da unten haben wir Zugang zu Mutter Erde, also die Yin-Kraft. Wir haben jetzt zwei gewichtige Punkte, wo wir Yang-Kraft danken können, in die Yang-Seite gehen, dann wieder zurückkommen zu Mutter Erde, mit Mutter Erde uns verbinden und in die Yin-Kraft gehen. Also schon sehr faszinierend, dieses Zeichen. Es kommt aus der Verbindung des Yang zu uns, geht in unsere Yang-Seite, körperlich auch gesehen, und geht dann in der Verbindung mit der Yin-Kraft von Mutter Erde hier in die Yin-Seite. Also ganz ein spezieller Aspekt. Und natürlich haben wir hier auch eine gute Erdung, die war für unsere Gruppe jetzt gesehen schon einigermaßen gut gegeben. Auch wenn ich hier eben wieder ausgleichen durfte auf dieser Seite. Das heißt, auch unsere Yang-Kraft war eben, wie gesagt, etwas irritiert. Das Yang in uns war irritiert. Das heißt, da ging es auch um die Erdung hier. Also auch an diesem Punkt hier. Und die Yin-Kraft auf der Seite war eigentlich ganz, ganz gut geerdet schon. Und so kannst du es vielleicht spüren, wenn man es eben wirklich nachfährt dass das einfach ganz was Wohltuendes ist. Du kannst dich mit den universellen Kräften von der Sonne, den Sternen da draußen, allen Planeten da draußen verbinden. Die haben eine riesige Kraft. Und kannst dich auch mit der Kraft von Mutter Erde verbinden. Und diese beiden Kräfte kannst du wundervoll aufnehmen. Das heißt, wenn du dieses Wort Shin einfach mal für dich übernehmen magst und immer wieder mal schreien magst, dann achte auf diese Bereiche. Achte auf deine Erdung. Achte auch, dass deine Verbindung Himmel und Erde, dass die in einer Linie sind. Das war nämlich genau das, was wir vorher gemacht haben, nämlich diese inneren Chakren aufzubauen, diese Säule aufzubauen, es ist genau diese Säule, die wir aufbauen mit den Übungen. Und der Rest ist dann Balance schaffen. In dem Fall jetzt Balance zwischen Yang und Yin. Also zwischen der Kraft, die aktiviert und der Kraft, die beruhigt. Und das ist schon was sehr Schönes, wie einfach dieses Zeichen wirken kann, wenn du es einfach nur immer und immer wieder für dich schreibst. Und das Schreiben am Wasserpapier sieht man so schön, das Alte geht, so wie man es hier sieht. Dieser beengte Teil im Yang, der löst sich auf. Und das, wie wir es jetzt noch verstärkt haben, das bleibt noch länger. Aber auch in fünf Minuten ist es dann weg. Was aber fein ist, weil das wollen wir ja auch. Nämlich, wir wollen einen Weg schaffen, wie wir am Papier, am Übungspapier, Dinge im Leben ausgleichen können. Dinge im Leben, die blockieren, sogar neu ausrichten können. Dinge im Leben, die irgendwo uns aufhalten, auch komplett befreien können. Und das gelingt eben so schön auf einem Papier, das sich eben auch Magic Paper nennt, das eben wirklich die Möglichkeit hat, dass wir drauf einfach das, was in uns ist, abgeben und es mit Neuem füllen. Und das ist die große Magie der Tau Calligraphy. Du schreibst immer aus deinem emotionalen, gedanklichen, körperlichen Zustand raus, lässt es raus ins Papier und eben in der Kraft der Taukalligraphie fügst du hohe universelle Kraft wieder dir selbst zu und beginnst damit einen interaktiven Prozess. Deswegen haben auch die großen Galerien der Welt immer mehr diesen Begriff aufgenommen, wenn ich in Gesprächen bin, dass man erkennt, dass das interaktive Kunst ist. Es ist eine Kunst, wo ich was abgeben kann. Nicht nur eine Kunst, die mir vielleicht gefällt oder nicht, also einseitig mir was gibt, 
sondern ich kann eben in den Austausch gehen, in die Interaktion gehen und dort entsteht die Transformation. Und mit dieser wertvollen Weisheit möchte ich euch hinauslassen in den Tag, der möglichst ein erfülltes Herz für euch haben darf und viel Freude im Herzen, viel Leichtigkeit und mit dem einer Möglichkeit, die ganz simpel und auf jedem Papier funktioniert, einfach nur darauf zu achten, dass deine Balance entsteht, also sprich zwischen Yang und Yin, zwischen Himmel und Erde, die Ausrichtung gut geerdet. Und es gibt dann noch ein paar weitere Aspekte, die wir gerne in unseren tau kursen dann vertiefen. Deswegen eben kommt gerne zu unseren Kursen. Sie sind so, so wunderschön eben gemeinsam in einer kleinen Gruppe, meistens so rund 15 Leute, eben sich auf Deutsch da interaktiv austauschen zu können, dir sagen zu können, was passiert gerade, wenn du das machst, was passiert, wenn du das machst. Ist ganz was Feines und Schnelles auch im Austausch und eben vor allem dich selbst stärken können. Danke, dass ihr dabei wart. Danke für die schöne gemeinsame Zeit. Teilt das wieder gerne mit Freunden. Es ist sehr, sehr wohltuend, egal wo ich auf der Welt sein darf, egal ob auf Ärztekongressen in Indien oder Sri Lanka oder anderen schönen Orten der Welt, wo ich davon erzählen darf. Es ist etwas Einmaliges, was wir mit der Tau-Kalligrafie hier haben. Und deswegen kann es jeder integrieren in seinem Leben. Entweder bei dir am Arbeitsplatz, dass du eben am Zettel vielleicht einmal ein paar kleine Schins einfach so schreibst. Das ist das, was ich immer gern mache. Einfach einen ganzen Zettel durch unterschreiben und mich einfach befreien von dem, was gerade vielleicht Belastendes da ist. Und gleichzeitig bitten darum, dass ich über die Verbindung dieser besonderen Schrift einfach wieder neue Kraft danken kann. In diesem Sinne ganz viel Leichtigkeit und Freude und alles Liebe euch. Baba.